السلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو ٹو ڈائمنشنل ارے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ٹو ڈائمنشنل ارے بنا کے ہم لوگ ٹیبل بنا سکتے ہیں ٹو ڈائمنشنل ارے ہم لوگ بالکل ون ڈائمنشنل ارے کی طرح بناتے ہیں جیسے کہ انٹیجر ارے اگر مجھے بنانا ہوا تو میں آئی این ٹی اے لکھوں گا اس کے بعد بریکٹ میں میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کتنے رو کا لینتھ کتنا ہو میں ادھر سپیسیفائی کروں گا رو کا لینتھ اور اگر مجھے ٹو ڈائمنشنل ارے بنانا ہوا تو میں ایک اور بریکٹ بھی دوں گا جس میں میں کالم کا لینتھ بھی بتاؤں گا اسے پھر اس کے بعد سیمی کالم اب ٹو ڈائمنشنل ارے کو بھی ہم لوگ اسی طرح ایکسس کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ ون ڈائمنشنل ایرے کو ایکسس کرتے ہیں سب سے پہلے نام لکھتے ہیں پھر اس کے بعد رو کا جو انڈیکس نمبر ہے وہ لکھتے ہیں انڈیکس نمبر جو ہے وہ ایلیمنٹ نمبر سے ایک نمبر کم ہے جیسے کہ اگر آپ تیسرے رو نمبر کو ایکسس کرنا چاہے تو آپ نے انڈیکس نمبر ٹو یوز کرنا ہوگا اسی طرح اگر آپ کالم نمبر فور کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو انڈیکس نمبر تھری آپ یوز کریں گے ہمیشہ انڈیکس نمبر مائنس ون ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کا جو لینتھ ہے وہ این ہے تو جو فائنل ایلیمنٹ ہے وہ این مائنس ون ہوگا یہ انڈیکس نمبر ہے اس کا اچھا تو ہم لوگ اس طرح کسی ملٹی ڈیمنشنل ایرے کو ایکسس کر سکتے ہیں مطلب اگر میں اس میں کچھ ویلیو اسائن کرنا چاہوں تو میں اس طرح کروں گا اس کے بعد اسائنمنٹ آپریٹر اور اس میں کچھ ویلیو اس طرح اسائن کر سکتا ہوں جب ہم لوگ کوئی ملٹی ڈائمنشنل ایرے یا ٹو ڈائمنشنل ایرے بناتے ہیں تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس طرح میموری میں جو میموری سلاٹ ہے وہ اس طرح اسے نام دیتا ہے مطلب اگر مجھے اس ایلیمنٹ کو اگر ایکسس کرنا ہوا تو مجھے رو کا انڈیکس نمبر اور کالم کا انڈیکس نمبر دینا ہوا ہوگا ابھی یہ میں پہلے رو میں ہوں تو مجھے انڈیکس نمبر رو کے لیے زیرو یوز کرنا ہوگا ہمیشہ انڈیکس نمبر کو مائنس ون کرتا ہے یہ پہلا کالم ہے اس طرح مجھے کالم کے لیے انڈیکس نمبر زیرو یوز کرنا ہوگا اگر میں اس ایلیمنٹ کو یوز کرنا چاہوں تو یہ میں تیسرے رو میں ہوں تو میں انڈیکس نمبر ٹو یوز کروں گا رو کے لیے اور میں تیسرے کالم میں ہوں تو مجھے انڈیکس نمبر ٹو یوز کرنا ہوگا کالم کے لیے یہ میں نے جو ایرے بنایا ہے یہ ایرے انٹیجر کا ہو سکتا ہے جس کا بھی ہو انٹیجر اے بریکٹ میں فور ہے اور رو کے بریکٹ میں فور ہے اور کالم کے بریکٹ میں بھی فور ہے یہ جو انٹیجر ہے یہ اس طرح بنا ہے جس کا چار کالم ہے اور چار رو ہے اب میں ٹو ڈیمیشنل ایرے کو ایک پروگرام میں یوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں ایک انٹیجر بناوں گا رو اور کالم کے نام سے اس کے بعد میں ایرے بناوں گا اے اس میں میں ویلیو ڈالوں گا تین بلکہ میں اس میں ہاں تین ہی ٹھیک ہے تین اس کا رو رکھوں گا اور کالم جو ہے وہ میں ٹو رکھوں گا اب میں فور لوگ یوز کر کے یوزر سے ویلیو انپوٹ کرواؤں گا باری باری فور لوگ یوز کروں گا رو is equal to zero میں zero سے اس وجہ سے start کرتا ہوں کیونکہ index number zero سے start ہوتا ہے semicolon raw is less than ابھی raw کتنے ہے تین ہے تو میں the تین لکھوں گا semicolon raw plus plus اس کے بعد اس کا جو curly bracket ہے وہ open کروں گا اس کے درمیان میں ایک اور four لوگ دوں گا میں نیسٹک لوپ بناتا چاہتا ہوں جو ٹو ڈیمیشنل ایرے ہے اس کے لیے ہم لوگ نیسٹک لوپ یوز کرتے ہیں ایک رو کو ایک لوپ ہینڈل کرتا ہے دوسرے رو کو دوسرا لوپ جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے 
where for column is equal to zero column अब मैंने इधर दो कॉलम बनाया है तो इधर मैं दूंगा कॉलम इज लेस देन टू कॉलम प्लस प्लस मैं इधर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं इसके कर्ली ब्रैकेट को इधर लिखता हूं ताकि जगह कम यूज हो मैं इधर लिखूंगा प्रिंट एफ इंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट एलिमेंट इधर मैं दूंगा रॉ नहीं सॉरी इधर मैं परसेंटेज डी इधर मैं रॉ का वैल्यू जो है वो प्रिंट करूंगा और इधर कॉलम का परसेंटेज डी डबल इन्वर्टिक कॉमा के बाहर मैं रॉ कॉलम अब जब ये प्रिंट होगा वो इस तरह प्रिंट होगा कि इंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट होगा जीरो जीरो तो मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहता मैं वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ इधर मैं प्लस वन लिखूँगा इधर भी मैं प्लस वन लिखूँगा और सेम कॉलम को बंद करूँगा हो गया इसके बाद मैं इधर स्कैन एफ यूज़ करके यूज़र का जो इनपुट है वो इंटर करवाऊँगा किस में आ, इस एरे में ए में ए एंड uh, ए इसके अंदर मैं लिखूंगा रॉ और इसके अंदर मैं कॉलम और इधर एक सेमी कॉलम अब लूप uh, उसे यूज़र से पूछेगा कि प्लीज इंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट दिस एंड दैट एंड यूज़र इंटर करता जाएगा उसके बाद मैं फिर एक और नेस्टिक लूप से इस टेबल को प्रिंट करूंगा मैं इधर इधर मैं सिंपली नंबर चाहता हूं कि नंबर प्रिंट हो परसेंटेज डी स्लैश टैप ताकि उनकी जो स्पेसिंग है वो सही लगे और इधर मैं एरे का जो वैल्यू है वो प्रिंट करना चाहता हूं रॉ और एक और ब्रैकेट में कॉलम और स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है फोर लुक का अगर मैं ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको क्लोज डिलीट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस फोर लुक में सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है मैं हर आ, इस फोर लुक के एग्जीक्यूशन के बाद चाहता हूँ कि प्रिंट हो न्यू में स्लैश एन और इसको एक बार कंपाइल करूंगा इधर मैं कॉलन अगर दूँ तो अच्छा लगेगा इधर कॉलन स्पेस इंटर वैल्यू फॉर इस एलिमेंट के लिए मैं फोर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लाइन में इधर वन है इधर वन ये जो वन है पहला वन जो है वो रो का वैल्यू है दूसरा वन कॉलम का वैल्यू है इस लूप में ये लूप पड़ा हुआ है तो ये लूप बार बार कंटिन्यू होगा लेकिन ये नहीं होगा ये दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि वन अभी तक है लेकिन ये जो कॉलम है वो चेंज हुआ है अच्छा उसके बाद जब सारे जो कॉलम है वो प्रिंट हो जाता है फिर उसके बाद उसमें रो में चेंज आता है मैं इसमें पहले सबसे पहले वैल्यू इंटर करता हूँ फिर आपको समझाऊंगा अगर आपको अभी समझ नहीं आया आ, ये रहा अब मैंने वैल्यू इंटर किया है प्रोग्राम ने आ, जिन एलिमेंट में मुझसे वैल्यू इनपुट करवाया था मैंने इंटर कर दिया उसके बाद प्रोग्राम ने उन वैल्यू को वो कर दिया प्रिंट कर दिया अब मैं आपको समझाता हूँ बल्कि इसको मैं इस तरह करता हूँ कि इधर स्पेस दूंगा टेबल से पहले न्यू लाइन कर रहा हूँ टेबल से पहले इधर टेबल प्रिंट होता है इधर मैं न्यू लाइन प्रिंट करूँगा इस तरह 
मैं डिफरेंट वैल्यू इंटर करता हूँ अच्छा ये न्यू लाइन अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोग्राम बैकग्राउंड में क्या करता है सबसे पहले मैंने इंटीचर बनाया रो एंड कॉलम के नाम से उसके बाद फिर मैंने एरे बनाया जिसका जो रो है वो थ्री है और कॉलम टू है आप देख सकते हैं इसका रो थ्री है एक दो तो, तीन और कॉलम टू है एक दो तो। ये खा, आ, खाली है या नहीं है ये नहीं कह सकते इसमें कोई कुछ गार्बेज वैल्यू हो सकता है उसके बाद मैंने फोर लूप यूज करके सबसे पहले इस के वैल्यू को सेट किया है फोर लूप में रॉ के वैल्यू को रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो रो इज़ लेस दैन थ्री जब तक ये रो थ्री से कम है एग्जीक्यूट होता रहे मतलब तीन रो है इस वजह से मैंने तीन बार एग्जीक्यूशन रखा है और हर एग्जीक्यूशन के बाद रॉ में प्लस वन हो कॉलम कॉलम को मैंने इस वैल्यू की वजह से डाला है कॉलम दो बार एग्जीक्यूट हो या आप देख सकते हैं कॉलम जो है वो इधर दो दो बार एग्जीक्यूट हुआ है और हर एग्जीक्यूशन के बाद प्लस वन हो अब इधर से स्टार्ट करता हूँ कॉलम ज़ीरो है ज़ीरो इज़ लेस दैन थ्री तो ये एग्जीक्यूट होगा फोर लूप जो अंदर वाला फोर है वो एग्जीक्यूट होगा कॉलम इज़ इक्वल टू ज़ीरो कॉलम इज लेस दैन टू तो ये ट्रू है ज़ीरो इज़ लेस दैन टू ये प्रिंट होगा इंटर वैल्यू फोर एलिमेंट जो रो का वैल्यू है वो ज़ीरो है प्लस वन मतलब इधर वन प्रिंट होगा या आप देख सकते हैं वन उसके बाद कॉलम का वैल्यू वो भी ज़ीरो है उसमें भी प्लस वन होता है वन होता है वन प्रिंट होगा इधर ये वन प्रिंट हो गया उसके बाद स्कैन एफ जो है आ, वो इस एरे के आ, इस एलिमेंट में वैल्यू इंटर करता है जो यूज़र इंटर करता है मतलब आ, इस पॉइंट पे एरे इस एलिमेंट में वैल्यू इंटर करता है मतलब एरे के रॉ के पहले एलिमेंट में कॉलम के पहले एलिमेंट में इसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद फिर कॉलम प्लस प्लस होगा मतलब कॉलम में प्लस वन होगा वन होगा वन इज़ लेस दैन टू ये भी ट्रू है फिर प्रिंट होगा ये जो है ये अभी तक ज़ीरो है ज़ीरो प्लस वन तो वन होगा ये अभी वन है वन प्लस वन टू होगा इधर ज़ीरो इधर टू इधर वन इधर टू इधर वन इधर टू उसके बाद इधर ज़ीरो एंड इधर वन इस एलिमेंट में इस एलिमेंट में फिर स्कैन एफ वैल्यू मीटर करता है मतलब रॉ के पहले एलिमेंट में और कॉलम के दूसरे एलिमेंट में मतलब ये पहला रॉ है और कॉलम का ये दूसरा कॉलम है तो इधर वैल्यू मीटर करता है ये आप देख सकते हैं मैंने एट सेवन एट इंटर किया था तो ये इस पहले रो के सेकंड कॉलम में इंटर हुआ उसके बाद ये फोर ख़त्म होगा फिर उसके बाद वन प्लस वन होगा टू टू इज लेस दैन टू ये गलत है तो ये फोर एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके बाद फिर ये फोर बायर वाला फोर जो है उसमें प्लस वन होगा ज़ीरो प्लस वन वन होता है वन इज़ लेस दैन थ्री तो ये ट्रू हो गया अब ये फोर फिर से स्टार्ट होगा कॉलम ज़ीरो कॉलम इज़ लेस दैन टू कॉलम ज़ीरो है तो ये ट्रू है प्रिंट होगा इसमें जो है अब रो uh, जो है वो वन है तो वन प्लस वन टू प्रिंट होगा इधर टू प्रिंट होगा और कॉलम ज़ीरो है तो कॉलम ज़ीरो प्लस वन वन होता है टू वन उसके बाद यूज़र जो इंटर करता है अभी मैंने ट्वेंटी फोर इंटर किया है तो इधर इधर वैल्यू वन है और इधर ज़ीरो है सेकंड रॉ के फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू स्टोर होगा मतलब ये ट्वेंटी फोर सेकेंड रॉ सेकेंड रॉ कौन सा है ये सेकेंड रॉ है और फर्स्ट कॉलम यही फर्स्ट कॉलम है 
तो ट्वेंटी फोर इधर स्टोर होगा इसके बाद ये फोर लूप में इस कॉलम में प्लस वन होगा ज़ीरो था अब वन होगा वन इज़ लेस दैन टू फिर से प्रिंट होगा प्रिंट एफ होगा इंटर वैल्यू फोर एलिमेंट ये वन था वन प्लस वन टू होगा इधर टू लिखा आएगा ये टू आया है फिर कॉलम भी वन है वन में प्लस वन हो गया ये भी टू हो गया अब इधर टू टू लिखा आया है यूज़र ने जो इंटर किया है स्कैन एफ ने इधर रॉ वन है कॉलम वन है इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर वन एलिमेंट नंबर टू है मतलब रॉ दूसरे रॉ के दूसरे कॉलम में ये वैल्यू स्टोर होगा फिफ्टी सेवन दूसरा रॉ कौन सा है पहला रॉ दूसरा रॉ ये दूसरा रॉ है इसके दूसरे कॉलम में कॉलम ये कौन सा है ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो ये जिधर फिफ्टी सेवन स्टोर हुआ है इधर मेरा वैल्यू स्टोर होगा उसके बाद फिर ये कॉलम प्लस प्लस होगा कॉलम वन था आ, अब टू होगा टू इज़ लेस दैन टू ये गलत हो गया ये नहीं होगा प्रिंट एग्जीक्यूट उसके बाद रॉ प्लस प्लस हो गया पहले वन था अब टू होगा टू इज़ लेस दैन थ्री ये भी ठीक है फिर इस तरह एक और आ, ये कॉलम का दो लूप चलेगा इस तरह ये एक और आ, दो लूप चला है उसके बाद फिर थ्री होगा इधर आके रो प्लस प्लस पहले टू था अब थ्री हो गया थ्री इज़ लेस दैन थ्री फिर ये गलत होगा उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट होगा ये इधर न्यू लाइन प्रिंट हुआ है फिर फोर लूप यूज़ करके मैंने बारी बारी इस ए में जो वैल्यू है वो प्रिंट किया है रॉ ज़ीरो ज़ीरो इज़ लेस दैन थ्री ये ट्रू है फोर ये वाला प्रिंट होगा कॉलम ज़ीरो कॉल ज़ीरो इज़ लेस दैन टू ये ट्रू है तो ये प्रिंट होगा इसमें इस जो फॉर्मेट स्पेस फायर है इसकी जगह इस एरे के जो इस रो एंड कॉलम में वैल्यू है ये प्रिंट होगा अभी रॉ ज़ीरो है कॉलम ज़ीरो है मतलब एलिमेंट पहले रो के पहले कॉलम में ये पहला रो है ये पहला कॉलम है तो फोर वन फाइव प्रिंट होगा इसी तरह चलता जाएगा और हर और हर कॉलम के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट होगा अगर मैं ये ना दूँ तो ये जो है ये एक लाइन में इधर इस तरह प्रिंट होगा और मैंने इधर टैब इस वजह से दिया है ताकि ये नंबर्स के बाद टैब सही लगे मतलब जो स्पेसिंग है वो सही लगे अगर मैं इसमें टैब ना दूँ और इस न्यू लाइन को हटाऊं तो मेरा प्रोग्राम इस तरह लगेगा एक बार फिर प्रोग्राम लिखता हूँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने न्यू लाइन भी ख़त्म कर दिया और जो टैब है वो भी ख़त्म कर दिया अगर मैं स्पेस भी दूँ फिर भी सही नहीं लगेगा उतना स्पेस दूंगा इधर दो तीन मैंने स्पेस दिया है इसमें जो स्पेसिंग है वो भी ठीक नहीं होता उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं सी लैंग्वेज के मज़ी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है मैनेप्ट देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़